Señor Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores, buenas noches, bienvenido a Redma Noticias. Y le quiero hacer una pregunta muy puntual. ¿El paro continúa? Eh, Giovanni, muy buenas noches. El paro estaba convocado para 24 horas. Terminaba a las 12 de la noche del día de ayer. Es el acuerdo del Comando Nacional Unitario del Comando Nacional de Paro. La jornada nacional de protesta era durante el día de ayer, que incluyó movilizaciones gigantescas en todo el territorio colombiano. Consecuencialmente, mal puede alguien arrogarse el derecho de decir que el paro continúa, porque, entre otras razones, la gente está notificada en cuanto a que en los centros de trabajo de las diferentes instituciones se, eh, se desarrollaba la actividad durante el día 21 solamente. Uh -huh. Pero señor eh, Julio Roberto, el senador Gustavo Petro, por ejemplo, está convocando a cabildos civiles para realizar nuevas protestas. ¿Cuál es su opinión? Con un profundo respeto, un senador de la República está llamado a que la cordura sea el común denominador en nuestro país. No a incendiar este país, convocar cabildos, convocar reuniones barriales, convocar actividades distintas que están fuera de lo acordado por el Comando Nacional de Paro, no tiene sentido ni tiene presentación. Yo con todo respeto le digo al doctor Petro que no hagan oportunismo a instancias de la movilización popular que tuvo su desenlace a instancias de lo que significó la participación de la clase trabajadora, de las organizaciones estudiantiles, de las organizaciones del magisterio, de los campesinos, de los, de los indígenas, que nos manifestamos civilizadamente y no tenemos nada que ver con los desmanes de grupos al margen de la ley que de ninguna manera nosotros ni legitimamos ni justificamos bajo ninguna circunstancia. Doctor Julio Roberto, ¿y usted qué opinión tiene del cacerolazo? La espontaneidad popular es increíble y no solamente en los estratos más eh, es, eh, excluidos de nuestro país, también en el estrato 6, clase media, en los diferentes lugares. Es la espontaneidad popular la que genera el cacerolazo, que en definitiva es otro llamado al gobierno nacional acerca de la necesidad de medidas que nos permitan superar los altísimos niveles de, de pobreza, de desempleo, de abandono para muchos sectores de nuestro país. ¿Puede ser esto el inicio del desarrollo de una política tendiente a que se cancele de una vez por todas la deuda social que se tiene para con la mayoría de la población? En medio de estas manifestaciones, desde muchos sectores se le han pedido al presidente Iván Duque que renuncie al cargo. ¿Está usted de acuerdo con esas manifestaciones? El presidente Iván Duque es un presidente constitucional, es el fruto de la democracia. No se le puede pedir a nadie que en el transcurso de 15, 16 meses resuelva problemas endémicos que vienen desde muchísimo tiempo atrás. Lo que debe hacer, y también lo digo con un gran respeto, el doctor Iván Duque, es ojalá rápidamente convocar una gran mesa nacional para ver cómo entre todos le encontramos una salida a los problemas que tiene el país. Una mesa nacional en donde estemos las centrales obreras, los gremios de la producción, representantes de los pueblos indígenas, representantes de, lo, de los estudiantes, representantes... Eh, de las eh, comunidades para que tengamos un diálogo franco, un, diálogo, un diálogo abierto y ver si por fin encontramos nosotros el sendero de un cambio para que Colombia deje de ser uno de los países más desiguales del mundo, para que Colombia se adentre, adentre en verdaderos programas de desarrollo en perspectiva de futuro. Doctor Julio Roberto Gómez, muchas gracias por atendernos a esta hora aquí en Redma Noticias.